మొదటి నుంచి తనదైన శైలిలో ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి జంగ రాఘవరెడ్డి తన యొక్క ప్రచారాన్ని పూర్తి చేశారు ఎలక్షన్ల ప్రచార భాగంగా ఈరోజు నూట అరవై ఏడు గ్రామ పంచాయతీలు తిరగడం జరిగింది అన్ని తండాలు కూడా తిరగడం జరిగింది దాదాపు నూట అరవై నాలుగు తండాలు కూడా తిరగడం జరిగింది రేపటితో పూర్తి అవుతున్నాయి ప్రజలు ప్రజా సంక్షేమ పథకాలను టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన హామీలన్నీ మర్చిపోయింది కాబట్టి ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత ఒక్కటి కూడా హామీ నెరవేర్చలేదు రైతులకు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇస్తానన్నాడు ఇవ్వలేదు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తానన్నాడు ఇవ్వలేదు దళితుని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తానన్నాడు చేయలేదు విద్యార్థి యువకులకు విద్యావకాశాన్ని ఇస్తానన్నాడు ఇవ్వలేదు ఇంటింటికో ఉద్యోగం ఇస్తానన్నాడు ఇవ్వలేదు ఇంటింటికి నల్లా దిప్తానన్నాడు ఇవ్వలేదు ప్రజా సంక్షేమ పథకాలను ఇంతవరకు ప్రజలకు చేర్చింది లేదు కాబట్టి ప్రజలు ఈరోజు కోరుకున్న తెలంగాణ ఇదేనా ఒక కుటుంబానికైనా బంగారు తెలంగాణ వచ్చింది వాళ్ళ కోసమే వచ్చిందా ఒక కవితమ కోసమే వచ్చిందా ఆమెకే బంగారు చీరలు ఆమెకే బంగారు నగలు మాకు ఏమొద్దా మాకు ఏమడుతున్నాం బంగారు నగలు అడగలేదు పండించిన పంట గిట్టుబాటు ధర రైతులకు పండించిన రెండు పూటల అన్నం తిరిగి అడగాలి ఉండడానికి ఇల్లు కావాలని కోరుకున్నారు రెండు బెడ్రూమ్లు అంటే అది ఇవ్వలేదు ఇక దేనికోసం వచ్చినాడు స్వతంత్రం అందుకోసమనే వచ్చిన తెలంగాణను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్గా ఉన్నది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈసారి ఓటేసి గెలిపిస్తాం కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే రైతులకు న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పి ప్రజలు నమ్ముతున్నారు ఓటేస్తారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా కుట్రలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు ఎలా ఎదుర్కొని పోతున్నారు ఈ మూడు రోజుల ప్రచారం ఎలా ఉండనుంది అని ఎప్పటికి కూడా ఒక కుట్ర పూరితమైన రాజకీయమే ఎప్పుడు కూడా ప్రజాస్వామ్యంగా గెలిచింది లేదు పోయినసారి ఎలక్షన్లో దుగ్గాల శ్రీనివాసరావు ఉన్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని చెప్పి గ్లూకోజ్ బాటిల్ ఎక్కించుకొని అంబులెన్స్లో తిరిగి అమ్మ చనిపోతానా చనిపోతానంటే పాపం ఎక్కడ తరిచిపోతానని భయంతో పాపం తెలంగాణ ప్రజలు ఓటేసి గెలిపించిండ్రు ఈసారి ఓడిపోతానన్న భయంతో చీరలు గోడ గడియారాలు వాచ్లు కీ చైన్లు కాళ్ళ గజ్జలు కోలాటం గజ్జలు ఇంటింటికో మందు బాటిల్లు ఈ విధంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాడు దీన్ని పోలీసులు కానీ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్లు కానీ ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు పోలీస్ ఆఫీసర్లు దగ్గరుండి దగ్గరుండి ఇలా ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఈ నియోగవర్గాన్ని పోలీస్ వ్యాన్లో ఇక్కడ సప్లై చేస్తూ ఉన్నారు గ్రామ గ్రామానికి పోలీసు వాళ్ళే సప్లై చేస్తూ ఉన్నారు కానీ ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు మేము ఆల్రెడీ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ కంప్లైంట్ చేసాం చేస్తే కూడా పట్టించుకోవడం లేదు చేస్తాం చూస్తాం చేస్తాం ఇదే అంటే ప్రజాస్వామ్యం లేదు ప్రజా హక్కులు లేవు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చినాక అసలు వాక్ స్వాతంత్రం కూడా పోయింది మాకేంది పత్రిక సోదర్లే ఒక ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నా మీకు జంగ రాఘవరెడ్డి పేపర్లో ప్రకటన రాకూడదు జంగ రాఘవరెడ్డి ప్రచారం కూడా ప్రకటనలో రాకూడదు ఆయనకి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో చెప్పండి ఆ ఖర్చు కూడా నేనే ఇస్తాను అని చెప్పి పత్రికలకి ఇస్తే ఆ పత్రికలో కూడా మా ప్రకటన రాకుండా చేసిండు అంటే ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నదా పోయిందా ఇటు పత్రికలకు లేదు ఇటు ప్రజలకు లేవు ఇటు ప్రజాస్వామ్యం లేదు మరి అలాంటప్పుడు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకునే బాధ్యత తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు ఉన్నది నిజమైన ఉద్యమకారులు ఉన్నది తెలంగాణ కోసం ఉద్యమించి ఇలా ఈ నియోగవర్గంలో ఒక్క ఆయన చేతులకే పోయింది తెలంగాణ ఉద్యమకారులంతా ఇవాళ అమ్మో అని అక్క తిన్న వచ్చింది తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత కూడా మరి కాబట్టి నిజమైన తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈసారి నిజమైన తెలంగాణ వాదులుగా ఓటేస్తారు ఇటు ప్రజానీకం ఓటేస్తున్నారు ముఖ్యంగా లంబాడి తండలల్లో మేము కాళ్ళు మొక్కి ఓట్లు వేయించడం ఇంటికో ఉద్యోగం వస్తుంది అంటే కానీ మా కొడుకులకు ఉద్యోగాలు లేవు మళ్ళీ పెట్రోల్ పంపులో పనిచేస్తాను మా కొడుకులు డీజిల్ డీజిల్ బంకులలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే తప్పకుండా ఉద్యోగాలు వస్తాయి రైతులకు మేలు జరుగుతుందని చెప్పి నమ్మిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంపల్సరీ ఓటేస్తున్నారు గెలిపిస్తున్నారు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబోతా ఉన్నది మళ్ళీ రైతు రాజ్యం వస్తుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా ప్రతి డివిజన్లో ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి మండలంలో తిరిగినటువంటి ఆయన ప్రజల యొక్క ఇబ్బందులు ఎలా ఉన్నాయి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఎలాంటి హామీలను ఇచ్చి ఎలాంటివి నెరవేర్చకుండా జనాలను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో జనాలు వెళ్తున్నారు అనేది క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుంటూ తన ప్రచారంలో ముందుకు సాగారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ ఇచ్చిన ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చుకోలేకపోయారని బంగారు తెలంగాణ అంటూ అడుగుపెట్టినటువంటి కేసీఆర్ అట్టర్ ప్లాప్ సీఎంగా మిగిలిపోయారు అంటూ జంగ రాఘవరెడ్డి ఫైర్ అయ్యారు
అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా దళితుణ్ణి బడుగు బలహీన వర్గాల నుంచి ఒక వ్యక్తిని సీఎం చేస్తానంటూ కేసీఆర్ ఇచ్చిన మాట గురించి ప్రస్తావిస్తూ కేసీఆర్ ని ఫుట్బాల్ ఆడుకున్నారు జంగా రాఘవరెడ్డి కుటుంబ పాలనకి కుటుంబానికి ఉపయోగపడడం మినహా కేసీఆర్ ప్రజాభివృద్ధి ఏమీ చేయలేదని ఇలాంటి నాయకుడు మాకు అక్కర్లేదని జనాలు చెప్తున్న మాటనే జంగా తనదైన శైలిలో చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కేసీఆర్ యొక్క పాలనకి టీఆర్ఎస్ యొక్క ఆధిపత్యానికి కాంగ్రెస్తో పాటు మహాకూటమి చమరగీతం పాడబోతున్నాయని రానున్నది కాంగ్రెస్ యొక్క పాలన కాంగ్రెస్ యొక్క బంగారు తెలంగాణ రాబోతోందని ఎలిగెత్తి చాటారు జంగ చేతి గుర్తుకు ఓటు వేద్దాం జంగ రాఘవన్న గారిని గెలిపించుకుందాం జంగ రాఘవన్నకే మీ ఓటు చేయి గుర్తుకే మీ ఓటు